Das Vienna Athens Festival ist ein außergewöhnliches kinokulturelles Erlebnis, das den kulturellen Austausch und Dialog sowie auch das gegenseitige Verständnis zwischen Österreich und Griechenland vertieft. Der Schwerpunkt des Vienna Athens Festivals 2019 auf Migration und Umweltthemen entspricht den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Filme sind ein besonders geeignetes Medium, um kulturelle Einblicke zu erlangen und zur Diskussion anzuregen. Migration wird es immer geben. Es ist ein ganz normales Phänomen. Es wird immer Flucht geben, es wird auch immer Migration geben. Es ist nur die Frage, wie geht man damit um? Ein Raum von... Äh, 530 Millionen Menschen, wie, wie Europa ist, äh, äh, kann nicht beeindruckt sein von ein paar hunderttausend äh, Menschen, die, die um Schutz äh, ansuchen. Auf jeden Fall, die Migrationswelle von heute sind nicht die größte der europäischen Geschichte. Wir hatten ungefähr ein bisschen mehr als 10 Millionen Flüchtlinge nach dem Ersten Weltkrieg. Wir hatten zwischen 12 und 20 Fl äh, Millionen Flüchtlinge nach dem Zweiten. Was wir jetzt haben, ist kein großes Problem. Äh, wenn die Erderwärmung so weitergeht wie jetzt, werden wir ein Flüchtlingsproblem haben, das wirklich eines sein wird, wenn der Meeresspiegel steigt und das Gangesdelta in Indien überflutet wird, gibt es von einem Tag auf den anderen 20 Millionen Flüchtlinge dort. Τα πρώτα μεγάλα κύματα προσφύγων και μεταναστών, τα βλέπουμε με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι συνειφασμένα με τις μεγάλες συγκρούσεις του 20ου αιώνα, αλλά και πολύ περισσότερο με την έκρηξη των ανισοτήτων, ανάμεσα σε αυτό που θα λέγαμε ο πρώτος και ο τρίτος κόσμος. Είναι μια παλιά ιστορία όσο και ο εμπρελισμός εμπροκειμένο. Είναι τόσο μεγάλες οι ροές, όσο και η διαφορά του πλούτου και η καταλήφθευση του πλούτου που φεύγει από τις χώρες στις οποίες παράγεται και συγκεντρώνεται στις Μητροπόλει του δυτικού κόσμου και όχι μόνο. Με αυτή την έννοια, οι προσφυγικές ροές του 2010 του 2010 ή μετά του 2015 που έχουν ονομαστεί κρίση, δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τις προσφυγικές ροές της δεκαετίας του 1980. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union keine Migrationskrise oder keine Flüchtlingskrise haben, sondern wir haben eine, eine sehr tiefgehende politische Krise. Und das äußert sich eben darin, dass äh, fundamentale Menschenrechte plötzlich äh, außer Kraft gesetzt werden können, wie eben das Recht, einen Asylantrag äh, zu stellen und es eigentlich keinen Aufschrei gibt. Es ist die Einarchie auf dies, dies der Sarakodaitus-Periode, ε, αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς τη Δύση, ε, το 90%, δηλαδή στα τέλη της 70 αρχές της 80, το 90% των αιτήσεων παροχής ασύλου γίνονταν δεκτές και ένα 10% απορρίπτονταν. Στη διάρκεια αυτών των τεσσάρων δεκαετιών αυτό, α, αυτή η αναλογία έχει αντιστραφεί τελείως. Δηλαδή είναι γύρω στο 10-15% των αιτήσεων που γίνονται δεκτές και ένα 80-85% των αιτήσεων που, γίνονται, που απορρίπτονται. Τι σημαίνει αυτό με άλλα λόγια. Δεν έχει αλλάξει ούτε η νομοθεσία επί της ουσίας. Η διεθνή νομοθεσία δεν έχει αλλάξει ούτε η εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες παροχής ασύλου. Τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ότι αυτοί οι ίδιοι μηχανισμοί έχουν μετατρεπεί σε μηχανισμούς φιλταρίσματος και τελικά απόκρουση ε, των προσφυγικών ή μεταναστευτικών ροών. Das größte äh, dieser Hotspot-Lager, das Lager Moria, befindet sich auf Lesbos, äh, eine von fünf Ägäis-Inseln, wo sogenannte Hotspots äh, eingerichtet sind. Es kann äh, niemand diese Inseln äh, eigentlich verlassen. Äh, ein völlig rechtloser Zustand. 
Das veranschaulicht natürlich, wie unsolidarisch das ist und hat auch veranschaulicht, dass es einfach nicht funktioniert, dieses System, weil dann natürlich Länder wie Griechenland, Italien mit einer überproportionalen Last da zurückbleiben und die anderen Mitgliedsländer, die natürlich keine Außengrenzen oder nicht an gewissen Hotspot-Routen liegen, da viel weniger ähm, betroffen sind. Es gibt dieses Abkommen äh, zwischen der Europäischen Union äh, und der Türkei. Dieser Deal ist ein schäbiger Deal sowieso von Anfang an, weil die Türkei kein sicheres äh, Drittland sein kann für Flüchtlinge, weil die Türkei nicht einmal die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hat. Durch diesen Deal wurde quasi auch auf den äh, griechischen Ostegees Inseln eine Sonderverwaltungszone geschaffen, ähm, die es ermöglichen sollte, Personen, die neu ankommen auf diesen Inseln, sehr rasch wieder in die Türkei zurückzuschicken und sich eigentlich da dieser, dieser Aufgabe gar nicht zu stellen, diese Asylanträge zu prüfen, dass vor dem Hintergrund, dass es auch eine Grundrechtskonvention gibt, die ein Recht auf Asyl vorsieht, aber dann durchaus immer wieder Schlupflöcher, dass zum Beispiel eine Person, die einen Asylantrag stellt, auch wieder zurückgeschoben werden kann in das Land, wo sie herkommt, wenn dies eben ein sogenannter sicherer Drittstaat ist. Und das ist eben ein, eigentlich ein Skandal, dass die Türkei als ein solcher sicherer Drittstaat äh, qualifiziert wurde in diesem Deal, ähm, weil man ganz klar Berichte hatte, dass Personen ähm, interniert werden systematisch, wenn sie zurückgeschickt werden von Griechenland in die Türkei, dass völkerrechtswidrige Handlungen stattfinden, dass diese Personen weiter nach Syrien zum Beispiel wieder abgeschoben werden. Das heißt, ähm, massive Bedenken und eben ähm, zu befürchten war, dass Personen, die zurückgeschickt werden, Menschenrechtsverletzungen erleiden und die EU trotzdem quasi diesen Deal duldet als einzige Antwort auf diese sogenannte Flüchtlingskrise, die ja in Wirklichkeit keine Krise ist, aber als solche auch in gewissermaßen hochgespielt wurde. Η έννοια της προσφυγικής κρίσης έχει να κάνει κυρίως με την απόπειρα των δυτικών κοινωνιών να προστατεύσουν τα σύνορά τους με τρόπους οι οποίοι είναι, θυμίζουν μόνο εποχές, σίγουρα πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν θέλετε λοιπόν για το τι σημαίνουν σήμερα οι ευρωπαϊκές αξίες, ιδιαίτερα από τη στιγμή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την επαναπροώθηση των μεταναστών που εισέρχονται από τα τουρκικά σύνορα, πίσω ε, σε τουρκικό έδαφος, ε, σημαντικό το σημαίνει μια de facto κατάργηση ε, των ε, δικαιωμάτων των προσφύγων όπως έχουν αναγνωριστεί από μια διεθνή σύμβαση ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο της Δίκης Γενέβης. Μα καν νίχτ σάγγν, το ασύλρεχ κύλτ νίχτ μέρ und wir schieben die Menschen ohne Prüfung des Asylantrages äh, zurück, dort wo sie hergekommen sind. Die Genfer Flüchtlingskonvention, das Recht, einen Asylantrag zu stellen, außer Kraft zu setzen, das ist ein Bruch des Völkerrechts. Und, und leider hat auch hier die, die EU-Kommission äh, nicht adäquat reagiert. Da kam jetzt noch äh, diese Corona-Krise dazu, äh, wo dann viele Länder angefangen haben, ähm, ihre Grenzen für Flüch also überhaupt für alle Menschen zu schließen, aber auch äh, für Flüchtlinge oder für Asylsuchende äh, dicht zu machen. Die Menschenrechte sozusagen bewähren sich ja 
äh, in Krisensituationen. Und da gibt es eben so ganz elementare Dinge, da sagt man auch, die sind krisenfest, die müssen in der Krise standhalten, auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Haben wir uns ja auch völkerrechtlich verpflichtet, äh, weil wir aus dem Faschismus, aus, der, aus, den, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg kommen, gesagt haben, wir wollen nie wieder, dass Menschen, dass Flüchtlinge vor verschlossenen Türen stehen. Und jetzt schließen wir die Türen wieder. Κάποτε ρητά και κάποτε από αδράνεια, οι αξίες που υπερασπίζεται στα σύνορά της με την προστασία των συνόρων της η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον αξίες μιας χριστιανικής ή λευκής Ευρώπης παρά οι αξίες του ενός πανανθρώπινου πολιτισμού και δικαιωμάτων κοινωνικών και πολιτικών για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τάξη, φιλή, φύλλο, θρησκεία. Von 2015 bis heute, es gibt 19.000 Opfer beim Überschreiten des Mittelmeers. Das Problem ist, dass das ist kein Zufall. Das Problem ist, dass, dass die Europäische Union hat mehr als 900 Millionen in Frontex gegeben seit 2004 für den Schutz der europäischen Grenze. Η επιλογή της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών και τρόπου ζωής, αν θέλετε, αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο ακριβώς ένα είδος πολιτιστικού ρατσισμού, όχι πλέον με βιολογικούς όρους, που έρχεται και μένει πλέον στην καρδιά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ich glaube, wir sind äh, gegenüber einer reaktionären Umwandlung der Europäischen Union. Das geht durch die einzelnen Regierungen und die einzelnen Länder. Die Mitgliedstaaten versuchen hier, äh, dieses Thema auch für sich zu behalten äh, und die Autonomie zu wahren und sagen, das ist etwas, was wir äh, nationalstaatlich äh, lösen wollen. Und gleichzeitig wissen wir, es geht eigentlich nur gemeinsam. Sie wollen es aber nationalstaatlich lösen, weil das gerade Rechten und rechtsextremen Politikern irgendwie zu Wählerstimmen verhilft. Und das haben sehr viele, sehr viele entdeckt für sich und machen sozusagen auf dem Rücken von schutzsuchenden Menschen Uh, ihr, ihr politisches uh, Kleingeld. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό θα ήταν εκείνη η προεκλογική διαφήμιση του FPÖ. Ε, λίγο πριν τι ε, πρώτε τελευταίε εκλογέ στην Αστρία, όπου έχουμε ένα ζευγάρι να κοιμάται στην κρατοκαμαρά του, ακούει φασαρία μέσα στο καθιστικό σαλόνι και πηγαίνει και βλέπει ότι υπάρχουν 30, 40, 50 ξένοι που έχουν μπει σπίτι του, τρώνε πίνουν και του δίνουν και τη λίστα για να ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ για να τους ταΐσουν. Λίγο πολύ πάνω σε αυτόν το φόβο έχει συγκροτήσει την πολιτική της η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη στις διάφορες εκδοχές της και με βάση διάφορες πολιτικές παραδόσεις που ενδεχομένως να έχει κάθε χώρα. Wir haben das jetzt gesehen auch in der, in der Slowakei mit einer, mit einer rechtspopulistischen Partei, die es gibt überhaupt keine Flüchtlinge, also es gibt marginal da gibt ein paar Handvoll Menschen suchen da pro Jahr um Asyl an und trotzdem wird getan, als wäre das eine Bedrohung. Wir erleben das in Ungarn, wo seit Jahren eigentlich kaum Flüchtlinge irgendwie aufgenommen wurden und es wird so getan, als, als wäre das eine, eine riesige Bedrohung.
σε αυτή την περίοδο, στην τελευταία δηλαδή δεκαετία, λίγο πολύ είναι ε, ακριβώ η περίοδο στην οποία με όλο ένα και πιο μεθοδικό και συστηματικό τρόπο συγκροτείται μια εικόνα του πρόσφυγα ή του μετανάστη ω απειλή. Οι πρόσφυγοι και οι μετανάστε δεν αντιμετωπίζονται πλέον σαν καταρχήν, σαν οικέτε που έρχονται από εμπόλεμε ζώνε, αλλά ω δυνάμει οικονομικοί μετανάστες που έρχονται να πάρουν ένα κομμάτι από τον πλούτο που υποτίθεται ότι παράγεται από τους εργαζόμενους ε, της Δύσης μέσα από τα συστήματα ε, κοινωνικής ασφάλισης. 2015-2016 η φλουχτπεβέγγωνη ήταν ένα καλό παιχνίδιο, όπως η πρώτη σαν ένα μεδιανχέπ εξαρτήθηκε, όπου όλα πραγματικά 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 Uh, als uh, auch die, die Regierung dann uh, umgeschalten hat, uh, plötzlich sich das wirklich ins Gegenteil verkehrt hat. Das ist ganz, ganz schnell gegangen. Uh, und dann wurde eben so das, das Ende der Willkommenskultur uh, plötzlich uh, verkündet. Στην πραγματική του βάση, ο ρατσισμό έχει τη διατήρηση πραγματικών προνομίων, έτσι, των προνομίων του πλούτου έτσι, και των προνομίων τη διατήρηση των σχέσεων που διασφαλίζουν για αυτού που έχουν τον πλούτο την περαιτέρω συσσωρευσή του και την παραγωγή των σχέσεων που του επιτρέπουν να συνεχίζουν να συσσωρεύουν αυτόν τον πλούτο. Την ίδια στιγμή, κατά την οποία συμπιέζουν το εισόδημα και διαλύουν τους όρου ζωή της μεγάλης πλειοψηφία των εργαζόμενων, των κοινωνιών, κλείνουν τα σύνορά τους και αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σαν απειλή, σαν υγειονομική βόμβα, για να θυμηθούμε, και άλλους όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί στη mainstream ε, πολιτική σκηνή ε, τα τελευταία χρόνια, ε, επί της ουσίας συγκροτούν το πεδίο πάνω στο οποίο τελικά οι κοινωνικέ αντιθέσει εκφράζονται με όρους έθνους ή φιλής. Und für viele Staaten ist die billigste Lösung, die einfachste Lösung, nichts zu tun, das zuzulassen. Dann arbeiten die halt illegal in der, in der Plantage, sind nicht krankenversichert. Κοινωνικά συστήματα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υποφέρουν ακριβώ λόγω τη αυξημένη ανεργία, λόγω τη ανασφάλιση τη εργασία, λόγω του γεγονότο δηλαδή ότι Αυτέ οι μάζε των μεταναστών οι οποίοι παράγουν πλούτο στο εσωτερικό τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επί τη ουσία κρατιούνται έξω και πέρα από το σύστημα κοινωνική προστασία, έξω από τι εισφορέ στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα που θα μπορούσαν να πληρώνουν. Οφείλουμε να δεχθούμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη με αγάπη. Να τον αγκαλιάσουμε και να τον βοηθήσουμε, ε, να τον προστατεύσουμε στη δύσκολη στιγμή. Σήμερα είναι αυτός, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Ε, στην ιστορία το έχουμε δει πολλές φορές. Θεωρώ ότι ο αλληλοσεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις. Σε σέβομαι για αυτό που είσαι. Μπορεί να διαφωνώ. Και ο άνθρωπος που έρχεται θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει αυτή την ευαισθησία ε, να σεβαστεί την παράδοση και την ιστορία του τόπου που βρίσκεται. Κάτι που έκανε και ο Έλληνας στο διάβα των αιώνων όπου και αν βρέθηκε ξένος 
πιενόμενο όμω σιγά σιγά οικείο. Προσπάθησε να, να ρίξει γέφυρε πολιτισμού, συνδέοντα του ανθρώπου του τόπου τη νέα διαμονή του ε, με την πατρίδα του, με την παράδοσή του, με τον πολιτισμό του. Wir haben in Europa in vielen Regionen äh, tatsächlich ein demografisches Problem. Wir haben ein, ein Problem, dass es zu wenig Facharbeiterinnen und Facharbeiter gibt. In bevölkerungsschwache Gebiete äh, ansiedelt, äh, ihnen die Möglichkeit gibt, dass dort die Schule erhalten werden kann, dass dort, dass dort äh, der Kindergarten erhalten werden kann, die Infrastruktur, äh, das Gesundheitssystem. Ich glaube, dass die Verantwortung ist eine Verantwortung für uns alle und wir müssen so die ganze Frage diskutieren. Und wir haben die Verantwortung abgeschoben, den Politikern, den Journalisten und so weiter. Das heißt, ich glaube, wenn wir selber Verantwortung übernehmen können, äh, um das Problem zu lösen, dann äh, wäre es die Möglichkeit, einmal unsere eigene Kommunikation mit den Leuten, die sich zur Wehr setzen gegen, die, äh, gegen Migration, äh, zu überdenken. Und ich glaube, wenn wir das äh, sinnvoll machen äh, und die Frage stellen, wie, wie können wir also äh, wirklich... Äh, ohne Aggression eine andere Form von Wahrheit im Umgang mit äh, diesem Thema finden, dann äh, wäre uns allen geholfen. Ein positiver Aspekt, es hat sich auch gezeigt, dass sowohl die griechischen Gerichte als auch Gerichte in anderen Ländern dann da sehr wohl gegengehalten haben und, und ähm, diverse Rückführungsentscheidungen auch wieder aufgehoben haben und gesagt haben, die Türkei ist in diesen Fällen einfach kein sicheres äh, Drittland. Hier liegen Vulnerabilitäten vor, ähm, die Person kann nicht zurückgeschickt werden. Es droht zum Beispiel eben auch eine Kettenabschiebung weiter nach Syrien oder in andere Konfliktregionen. Das heißt vielleicht... Ähm, als positiven Abschluss von meiner Seite die Hoffnung doch an die Unabhängigkeit der Justiz, an die Gerichte in der EU hier auch oft gegenzusteuern, wenn rechtswidrige Deals oder Handlungen gesetzt werden. Meiner Meinung nach wäre es, wäre es der, der, der einzig richtige Weg, das den Nationalstaaten so weit wie möglich zu entziehen und das wirklich gemeinsam zu machen in einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, im Idealfall mit einer gemeinsamen europäischen Asylbehörde, die von europäischen Beamtinnen und Beamten besetzt wird, weder von den Kosten noch von der Anzahl der Menschen um ein tatsächliches unbeherrschbares Problem, sondern es ist einzig und allein eine Frage des politischen Willens. Unter dem Motto Brücken bauen statt Mauern werden im Global Monitoring Report 2019 zentrale Forderungen formuliert, um den Schutz des Rechts auf Bildung von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten zu gewährleisten. Dabei ist es wichtig, Diversität als Chance zu begreifen und den Fokus auf das Potenzial kultureller Vielfalt und den unterschiedlichen Perspektiven zu legen. Im Sinne einer Global Citizenship Education sollen die Themen Migration und Flucht im Unterricht thematisiert werden, um Vorurteile abzubauen. Mit diesem Ansatz möchte die UNESCO vor dem Hintergrund der komplexen Herausforderungen in unserer globalisierten Welt ein Bewusstsein schaffen für die Einhaltung der Menschenrechte und für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Thema ist φιλοξενίας ήταν κάτι πολύ σημαντικό στην αρχαία Ελλάδα ε, της υποδοχής ε, του ξένου ε, και της προσπάθειας να τον δεχθείς με αγάπη προσφέροντάς του ε, ό,τι καλύτερο ε, μπορείς κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Η Ευσίνα έχει υπάρξει διαχρονικά τόπος υποδοχής και αποδοχής ανθρώπων που έρχονται από άλλους τόπους, ήδη από την εποχή του μύθου. Σύμφωνα με τον ομυρικό ύμνος της Δήμητρα, 
Η θεά, ύστερα από την απελπισμένη περιπλάνησή της σε ολόκληρη τη γη σε αναζήτηση της απαχθήσας κόρης, φθάνει στην Ελευσίνα και κάθεται να αναπαθεί δίπλα στο πηγάδι όπου ιδρεύονταν η Ελευσίνη, το καλή χωροφρέα. Οι κόρες του Κελεού, του μυθικού βασιλιά του τόπου, κατεβαίνουν με τις χάλκινες ιδρύες τους να αντλήσουν νερό από το πηγάδι, συναντούν τη θεά που δεν έχει τη θεϊκή της όψη, αλλά έχει πάρει τη μορφή θνητής γριάς γυναίκας. Οι ελευσίνιες κόρες τη λυπήθηκαν και οδήγησαν την ταλέπορη ξένη γυναίκα στο παλάτι, όπου την καλοδέχτηκε η μητέρα τους με τάνηρα, της πρόσφερε φιλοξενία και της ανέθεσε την ανατροφή του μικρού πρίγκιπα Τιμοφόντα. Η Ελευσίνα είναι ίσως η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, ασφαλώς η πρώτη ελληνική, που ύψωσε νημείο για τους μετανάστες. Το 2006, στο οικαστικό τμήμα του Φεστιβάλ Εσχήλια του Δήμου Ελευσίνας, επιλέχθηκε η συμμετοχή της οικαστικού καλλιόπης λαιμού. Οι καλλιτέχνες συγκέντρωσε ξύλινες βάρκες που είχαν χρησιμοποιηθεί από μετανάστες για το διάπλου τους από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά παράλια του Αιγαίου. Οι βάρκες αυτές υψώθηκαν εν είδη μνημείου στο χώρο του παλαιού ελεογείου, εκεί ακριβώς όπου πριν πολλά χρόνια είχαν βρει δουλειά οι πρόσφυγες της Μικρές Ιετικής Καταστροφής. Ο πόλεμος στη Συρία έφερε τα τελευταία χρόνια νέα κύματα προσφυγικών ροών στην Ελευσίνα. Το έδαφος της Ελευσίνας φιλοξένησε για άλλη μια φορά καταδιωγμένους πρόσφυγες.